É isso aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez Rodrigo Nogueira e esse é o meu canal Rotas do Nordeste Seja muito bem-vindo a esse canal que promove o bem, o bem nas estradas Chegou agora? Inscreva-se, ative o sino para acompanhar os meus vídeos semanais Diretamente da BR-101, isso mesmo, já saímos da BR-324 Trecho duplicado, sentido Salvador, Feira de Santana no entanto, acessamos a BR-101 e agora vamos para o extremo sul do estado da Bahia. Já iniciamos o vídeo dessa forma, seta para a esquerda, vamos acelerar, Rodrigão. Seta para a direita, retomada de posição, confere no retrovisor, tá? Antes de voltar, para certificar se fez realmente a ultrapassagem completa. E é o seguinte, galera, vamos dobrar atenção nas rodovias, porque as informações passam muito rápido, em um piscar de olhos, a água muda de direção, então vamos entender que a nossa vida é o bem mais caro, vamos valorizar tá bom? Trago para vocês um tema muito importante, referente à questão do seu planejamento muitas vezes a galera sai para viajar, para pegar estrada de forma aleatória, sem ao menos se atentar nos detalhes da viagem tá bom? A parte teórica, todo o planejamento ali, você analisando a sua rota, o plano A, plano B, plano C, para onde você vai, por onde vai, quando vai, o horário melhor específico para estar tá passando em uma determinada localidade. Então, são fatores que de forma significativa te traz bônus e êxito no trajeto, tá bom? Então, antes de pegar uma rota, procure saber as vias de acesso, as principais rotas, as rotas secundárias, porque tudo pode acontecer. Estamos nas estradas distante de tudo e de todos E qualquer imprevisto pode estar atrasando a sua viagem Causando muito transtorno Principalmente para aqueles que não são atentos na questão do planejamento É a água, o líquido que você leva para consumir dentro do seu veículo Aquele lanchezinho que te salva naquele momento que você está com fome E por algum motivo aconteceu um imprevisto que atrasou a viagem Você está no engarrafamento Então lembre que essas sensações fisiológicas, fome, sede, pode estar piorando o estresse. Com isso, aperreando a sua viagem, ao invés de sua viagem ser é, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa, você está ali usufruindo do que você adquiriu, o que você se esforçou para estar tá idealizando aquela viagem em família, aquele momento maravilhoso. E do contrário, se você não tiver planejamento, tenha certeza que você vai se estressar muito, cara. Tá bom? Então, dobre atenção com todas as informações. Verifique o checklist veicular. Analise a condição dos pneus, a questão da manutenção preventiva, a questão da documentação do seu veículo. Porque a gente se confunde, às vezes, são tantas contas para pagar e a gente acaba esquecendo do IPVA, e aí sabe que pode ser o maior transtorno se porventura parar no Blitz, tá? Muito embora as probabilidades são mínimas de você parar em uma Blitz, porque infelizmente você não tem essa sensação de segurança nas rodovias, a certeza de que um policial vai parar para averiguar o seu veículo, para saber ao certo se os ocupantes são pessoas de bem, de repente você está ali acompanhado por alguém de má índole, que está tentando fazer uma ação delituosa, seria interessante sim, se o poder operacional público, a polícia, a rodoviária federal ou qualquer outra organização, tivesse o costume de estar tá sempre fazendo o serviço preventivo para coibir toda e qualquer possibilidade de ação delituosa contra nós, pai de família. Eu penso dessa forma, tá? Mas... É bom você vigiar, dobre atenção na questão do seu documento, tudo direitinho. Não ande com muito dinheiro na mão, tá bom, galera? Deixa um dinheirozinho só mesmo para questão emergencial. Tem situações que não aceita cartão de crédito ou cartão débito automático. Então deixa um dinheirinho ali, é uma borracharia, de repente um, um medicamento, uma farmáciazinha na cidadezinha pacata dessa aí que nem cartão aceita, isso é fato. E qualquer outro estabelecimento. É vir ficar com objetos esbanjando, tá? Porque você está distante de tudo e todos, você se torna alvo fácil. É fato, geral sabe quando o cara não é da cidade. Então se você está em outra localidade, vigie, seja atento, 
ande sempre ligado nos seus retrovisores. Essa informação da retaguarda é importante para que você possa se precaver no momento de uma parada, seja para abastecer ou então para almoçar ou qualquer outra necessidade que você tiver de parar. É interessante, sempre que for parar, se antecipe aos fatos. Olhe o retrovisor para ver se tem um veículo há muito tempo na sua retaguarda. De repente pode ser alguém te escotando ali, copiando suas ações para saber o momento que você vai parar para então agir. Vamos ser o antídoto dessas ações, galera. Muitas vezes acontece porque a gente dá brecha, tá bom? Eu sei que o vagabundo às vezes é bem armado, ou melhor, sempre o poder de fogo deles é superior até mesmo da polícia em certas circunstâncias, mas tem ações que podemos evitar e essas técnicas básicas pode estar significativamente trazendo êxito na nossa viagem porque a estrada é um perigo todo mundo sabe disso tá bom essa dicasinha básica aí eu tenho certeza que vai chegar no seu coração vai te ajudar muito principalmente aqueles que estão planejando fazer uma viagem que nesse momento agora aí tá pagando o carro tá alocando comprando quitando é isso para viver o um momento com a família, ou então aqueles que estão ingressando na atividade profissional, aí, seja lá qual for, mas que tenha a estrada como material de trabalho, o veículo como material de trabalho, você que é profissional do ramo de estradeiro, aí, se é vendedor, fornecedor, se você trabalha fiscalizando alguma coisa, se você é da logística, não importa. O importante é que você tem que estar atento sempre com essas informações, porque realmente são necessárias, tá? Nosso guerreiro aí à frente tentou fazer a ultrapassagem, ele verificou que não seria o momento correto, portanto ele voltou por medida de segurança. E é isso aí, vamos ultrapassar apenas na certeza do sucesso. Ultrapassagem que é uma manobra de momento único, é acertar e acertar. Se tiver dúvida, não ultrapasse, beleza? É bem comum a BR-101 existir esses trechos aqui de aclive e declive, muita subida e descida. Já na porta do sul do estado da Bahia, ali na região de Tancredo Neves, Teolândia, dali para frente já começa o sul mesmo, tá? E é bem comum também você ver muitas curvas, um trecho longo, sinuoso aí com curvas acentuadas, portanto dobre atenção porque a BR-101 tem um alto índice de acidentes, infelizmente, muito embora o maior perigo ocorra por conta das ações dos imprudentes, mas devemos entender que a própria geografia da rodovia, bem como característica natural, contribui também com o índice de risco, tá? com o potencial de perigo, porque nem sempre o cara é imprudente para sofrer um acidente. Às vezes o cara está ali desavisado, está até numa velocidade condizente com a da via, mas não se atentou aos detalhes e aí já sabe que pode estar tá perdendo a tangência da curva. De repente um elemento surpresa passando aí na frente do veículo e está ocasionando um acidente. É isso aí, galera. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos, com a família. Obrigado a todos aí por estar aplaudindo o meu trabalho, dando like. Eu fico muito feliz. Agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela, contemplando esse cenário e essa ideia de promover o bem nas estradas, juntos com o Rodrigo Nogueira. É, eu mesmo. E o meu canal, o nosso canal, o canal de todos. Rotas do Nordeste, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, saudações e até os próximos vídeos.